네, 안녕하세요. 사비필름 화조석입니다. 저희가 이제 현대 HTW 그 영상 제작 리뷰를 좀 해보려고 하는데요. 이 일을 어떻게 하게 되었으며 제작 과정에서 어떤 고민을 했는지를 좀 얘기해 보려고 해요. 이거는 광주 HTW 센터에 틀어줄 영상인데 블루 엘리펀트가 프로젝트 총괄을 하고 여러 개 영상 중에 사비가 프로로그 영상을 담당하게 됐어요. 처음에 대략적인 줄거리가 있었어요. 지구가 나타나고 인류가 발전했는데 환경을 파괴시켜서 수소에너지가 나타났고 결국에는 그 지속가능한 미래로 돌아간다 이런 이야기가 있었고 저희가 이제 기획부터 촬영, 편집 어, 전체 과정을 해야 됐어요 최초의 그래서 스토리보드는 추상적으로 그좀 표현을 하길 원했어요 전반적인 앞부분의 스탕 영상과 그 뒷부분의 촬영 파트도 전체를 다좀 추상적인 이미지로 원했기 때문에 이제 수소 에너지가 판 형태로 변화해서 이판 에너지가 사람을 태우고 저기 어디론가 데려가 그러면 이제 문이 보이고 그 문을 건드리면은 자연 속에 존재한다 뭐 이런 스토리였거든요 그래서 어 이것도 쉽게 어 컨펌이 났어요 그좀 추상적인 것 같다라고도 하고 이제 실현 가능한 저희 예산 안에서 내용인 것 같아 가지고 어, 컨펌이 났고 전체적으로는 앞단은 스탕 영상으로 제작을 하고 이 후반부는 블루 스크린 촬영하고 제주도 촬영 이렇게 총세 파트로 나눠지게 됐고요 앞부분의 스탁이랑 제주도 촬영은 그 평이한 수준의 난이도였는데 이 블루 스크린 촬영이 조금 저희한테 챌린지였어요 그래서 이 부분을 좀 얘기해 보려고 하는데요 이게 약간 우주 공간이거든요 그래서 이거를 어떻게 할까 하다가 이제 레퍼런스를 좀 많이 찾았어요 그런데 이제 아주 깜깜한 우주보다는 오로라 같은 느낌 그리고 좀 이렇게 반사광이 많은 느낌의 공간을 생각했거든요 기술팀하고도 얘기를 해서 어떤 식으로 조명을 칠지를 고민을 했는데 특히 이 빛이 좀 이렇게 그 물반사 같은 느낌 이런 거를 어떻게 할까를 고민을 많이 했는데 실질적으로 현장에서는 준비했던 건 못했어요 실제 물 수조 아주 큰 튜브를 가져갔는데 어, 그거는 좀 진행하기가 어려워 가지고 못했는데 결과적으로는 이렇게 좀 조명을 움직이고 손으로 이렇게 좀 빛에 커팅을 좀 주고 해 가지고 표현을 했고요 방향성이 뚜렷한 조명 세팅보다는 주변 반사광을 또 많이 줬어요 이게 하단에서 오는 반사광도 있었고 또 인물 뒤쪽에서 사실 그런 그 정도 세기의 반사광이 존재하진 않지만 그래도 시각적으로 그렇게 받쳐줘야 이제 저희가 원하는 그 이미지를 나타낼 수 있더라고요 그래서 이런 우주 공간 같은 뭐 우리가 실제 존재하지 않은 공간에서 빛을 때릴 때는 우리가 알고 있는 공식하고는 조금 다르게 접근해도 어, 괜찮더라 이런 예, 거를 좀 느꼈고요 그 무브먼트 같은 경우에는 사실 MCC를 저희도 쓰고 싶었어요 근데 예산도 그렇고 이제 뭐 촬영 감독님도 그냥 지미집으로도 가능할 것 같다고 해가지고 충분히 원하는 무브먼트를 많이 냈던 것 같아요 준비했었던 무브먼트도 하고 또 얼터로도 여러 가지 했는데 좀 만족스럽게 나왔던 것 같아요 전체적인 후반에서 그 색감은 처음부터 이렇게 청록 색감을 잡았어요 과학적이면서도 동시에 되게 원시적인 색감인 것 같아 가지고 그 이런 색감이 어울릴 것 같다 라고 판단을 했고요 후반에서는 레이어를 되게 많이 쌓았어요 사실 그뭐 간단해 보이지만 초반에 색감도 좀 많았는데 다 빼고 미세한 뎁스를 좀 많이 줬다 예. 이, 이 과정은 진짜 후반에서 굉장히 힘들었어요 그 왜냐면 이제 이것이 실제 존재하는 그 공간이 아니다 보니까 레퍼런스를 찾는 게 너무 어렵더라고요 그래서 레퍼런스를 찾는데도 시간이 너무 많이 썼고 어, 작업자분도 작업을 진짜 수정을 몇 번을 했는지 모르겠어요 그래서 뭐 전반적으로 저희가 어, 느낀 거는 좀 챌린지였기 때문에 배운 것도 많고 느낄 것도 많고 음, 그래서 한번 이렇게 제작 리뷰를 남겨봤어요 뭐 이거 외적으로도 뭐 궁금한 게 있으시면 은 어, 저희가 답변 드릴 수 있고요 이 이후에도 저희가 이제 지속적으로 그 이런 식으로 좀 영상을 남겨 보려고 해요 그러니까 좀 즐겁게 봐주셨으면 좋겠습니다 감사합니다